Buenas noches a, a todas y a todos. Gracias eh, por la invitación. Me da mucha emoción haber leído este trabajo porque simplemente cuando, una vez que me tocó ir a calcular cap, bueno, yo siempre le digo Calpulalpan, pero es Capulalpan. <risa> eh, justo me acerqué a la cocina a ver qué estaban haciendo las mujeres y les preguntaba sobre, sobre el... Pues había un encuentro minero, ¿no? Y decían ellas así de, pues nosotros no nos han dicho nada, nosotros no sabemos, pero claro, al final eran las que son las que sostienen todo el proceso de defensa en casi todos los lugares, ¿no? Eh, pero bueno, esto como, como anécdota nada más que me pareció muy interesante, ¿no? Escuchar eh, a las mujeres, aunque quiero escuchar más, esto esperaré ver ese, ese libro electrónico, porque sí me faltó como más, más juguito de, de escuchar las a ellas. Eh, y bueno, muchas felicidades a, a ambas por este trabajo. Me parece que tienen una, escogen tres casos paradigmáticos que muestran lo terrible del despojo que es Carrizalillo y también, eh, bueno, lo que implica la minería de más largo plazo, unos 50, 60 años, que es lo que sucede en Hidalgo. Y Capulalpan un poco nos permite mirar el proceso de resistencia, que creo que eso es súper importante. Siempre miramos eh, cómo es el despojo, cómo es la narrativa de los de arriba, cómo nos, cómo nos friegan, eh, pero casi nunca vemos qué hacen bien los que han logrado eh, resistir a estos procesos. Y bueno, las mujeres, pues claro que han tenido un papel importantísimo porque son las encargadas de la reproducción de la vida. ¿No? Entonces, por eso, es la, por eso es que están saliendo. Y bueno, de la región de donde yo vengo, que donde me ha tocado ver otro tipo de minería, tal vez más parecida a la, a la de Carrizalillo, en el sentido de, del vínculo con el narcotráfico, que son empresas transnacionales, yo así las entiendo y así las eh, miro. Eh, que son igual de peligrosas que las otras empresas transnacionales o digamos se complementan incluso para facilitar el despojo. Bueno, en la costa de Michoacán y Jalisco, pues eh, justo el proceso minero es el que me, me ayudó a entender eh, de qué iba esta guerra contra el narco, ¿no? que fue, fue, fue cuando empecé a entender de manera fina que se trataba de una guerra por despojo y una guerra del capital. ¿No? ¿Por qué? Porque empezamos a ver cómo estaban matando a todos, sobre todo hombres allá, eran a los que han estado asesinando, no ha parado, en toda la sierra de Manantlán, en Jalisco, en el sur de Jalisco, que es una zona minera que va también a través de Colima y Michoacán, todo lo que pasa en Ostula, que ahí eh, precisamente las mineras han sido las que han encabezado la guerra contra el pueblo de Santa María Ostula, que creo es de los más claros donde se ha desatado una guerra de exterminio, o al menos con el paso de los años así lo entiendo y así lo he visto, porque todas las Fuerzas Armadas están en contra de ellos. Y por eso este trabajo es tan importante, ¿no? porque nos muestra estas distintas formas de, de cómo se expresa la minería, porque en cada región creo que es distinto. Y bueno, destaco las siguientes cuestiones. ¿no? Visibiliza especialmente en el caso de Carrizalillo que por más que una mina genere la derrama económica que siempre nos prometen y esta promesa de modernidad que siempre hemos sabido que nos ponen el pie en el cuello, a mediano plazo y a veces a corto plazo es una sentencia de muerte para las comunidades y los pueblos. Yo no creo en la minería buena y en la minería mala, en la menos malvada, en la más o menos responsable. Todos los casos que yo conozco son de muerte. La minería es igual a muerte. Entonces, yo no considero, o sea, tenemos que cuestionar el sistema capitalista profundamente, nuestro sistema de vida, eh, nuestra manera urbana de vivir y de entender las cosas. Y, y, y a mí pienso mucho en lo que he escuchado por ahí de algunos campesinos que dicen, no todos, o sea, eh, quitarnos esta idea de pobreza y decir, no, no todos queremos aspirar a tener un nivel de vida de consumo. Tal vez la apuesta es empezar a aprender a vivir con menos, porque de verdad estamos en una crisis, ¿no? Y bueno, en los pueblos donde hay minería, eh, yo no creo que no haya habido resistencia en todos los pueblos, tal vez no las miramos o no sabemos qué sucedió. Normalmente hay pequeños grupos o mujeres probablemente que no se les tomó en cuenta, eh, pero, pero yo no creo en que la mina llega y que no hubo ningún proceso de resistencia. Casi siempre hay, eh, pero a veces eh, gana porque el dinero es muy eh, pues seductor y 
lo que ha sucedido, pues sí, en Carrizal han llegado millones de pesos, pero casi en todos los lugares, igual podemos ir a la meseta Purépecha o a donde vayamos, donde se talan los árboles, donde se saca dinero de manera tan fácil, se utiliza para el alcohol, para las drogas, para la fiesta. Entonces el dinero así como llega se va y los pueblos quedan igualmente o sea, jodidos, ¿no? O sea, no salen de la pobreza, ¿no? O sea, eso es una mentira, como ya lo explicaba aquí la, la maestra, la doctora, perdón. No, las... La, este, y bueno, eh, las tierras que por cien, cientos de años que permitieron la subsistencia de los pueblos, o sea, esto es milenario... Con, con estos procesos de minería estamos rompiendo procesos de culturas, de pueblos eh, ancestrales y eso es muy preocupante y principalmente porque se destruye el estilo de vida de campesina, ¿no? Eh, la, la agricultura, la gente va dejando la tierra y a la vez los campesinos ya no son sus propios amos y señores, sino que empiezan a depender de alguien, son obreros, eh, entonces ya pierden capacidad autogestiva y de autonomía, ¿no? Que eso en la vida cotidiana y en, la, en, digamos, hacia las mujeres tiene implicaciones directas desde qué se consume, ¿no? Hasta, hasta el tipo de alimentos que se llevan a casa. Ya no va a ser el maíz, el frijol y todo saludable como llevaba el campesino a casa, porque era, si es para su familia, pues va a llevar lo mejor, ¿no? Cuando se deja esto, eh, creo que es, es, es una pérdida que poco, que poco alcanzamos a ver desde acá, ¿no? Y bueno, que tanto dinero, digo, millones de pesos, pues que atrae grupos armados, por supuesto, en todos los lugares. O sea, eso es casi, y al menos en México, al menos eso está pasando en muchos lugares y también como ha pasado en Colombia ya, eh, su experiencia creo que tiene mucho que decirnos. Y, y bueno, en Carrizalillo, pues efectivamente llegaron eh, las empresas del crimen organizado que comenzaron a secuestrar, a extorsionar, a sembrar miedo. Eso también le ayuda a la empresa transnacional porque entonces eh, todo mundo ya no, no, o sea, como que los utilizan también como grupos paramilitares. Entonces está, digamos, complicada la situación y me parece que uno de los testimonios que recaban es así clave en la reflexión y es una mujer, por supuesto, que dice, yo digo que mejor no hubiera llegado la mina porque antes éramos más libres. La verdad sí me da miedo, como cuando secuestran a alguien, pues me da miedo. Yo casi no salgo mucho. Claro, llega el dinero, pero se pierde la libertad, te transgreden todo, ¿no? Y bueno, en todos los casos, por más diferencias que haya, bonitas, este, más menos bonitas, hay problemas de salud, en unas más graves que en otras, como, como ya habían comentado acá las deformaciones que ha, se han visto en Carrizalillo, que por cierto también eh, el doctor que empezó a detectar esto eh, ya había detectado de la misma empresa en Honduras una situación gravísima de problemas de salud de toda la comunidad. Entonces, eh, también haber, creo que esto permitió, en, en haber llevado a este doctor, permitió que en Carrizalillo se dieran cuenta más pronto de lo que venía en cuanto a problemas de salud, ¿no? O sea, este el proceso de intervención ahí de algunos grupos creo que ha sido importante en ese eh, sentido, ¿no? Y lo que estamos teniendo con estos procesos mineros es la aniquilación de los pueblos, la aniquilación de la vida, independientemente, como decía, de lo bueno, malo o como sea, ¿no? Y bueno... Eh, en lo relacionado con las mujeres, un problema central que no es solo exclusivo, o sea, no es exclusivo de, estos, de estas comunidades, no, las mujeres no tienen acceso a la tierra en casi ningún lugar, o sea, no está planeado así el, el sistema agrario en las comunidades, los que, que son comuneros casi siempre son hombres, en muy pocos lugares o al menos los que yo he conocido son dos, tres, donde las mujeres también pueden ser comuneras, pero difícilmente tienen eh, voz y voto, entonces es un problema en todos los lugares y especialmente si hay un problema de defensa del territorio, ¿no? Eh, y bueno, eh, las mujeres también en Carrizalillo eh, son interesantes porque son, están mucho más preocupadas que los hombres por el futuro, por lo que viene. Ellas ya saben que van a tener que huir de ahí porque efectivamente está empeñado el futuro, ¿no? No, no hay más que hacer ahí, ¿no? Una, una mujer eh, que citan dice, yo no quisiera salirme de aquí, pero las enfermedades nos, nos obligarían a irnos, serán graves por todos los químicos que están echando. Sería a fuerzas que nos tendríamos que ir, sobre todo para que los hijos no sufren. También 
la importancia de escuchar a las abuelas y a los abuelos de todos los lugares. También me parece interesante que lo recuperan, que son siempre los que dicen no, cuidado, las minas no son buenas, el dinero no. Entonces, eh, la importancia de tener un espacio para en la decisión para los abuelos, para que sean los consejeros y obviamente las abuelas con mucho mayor eh, ahínco por, por este asunto de que son eh, las defensoras de, de la vida, ¿no? Eh, y bueno, en Nonualco, donde pues están los 50, más de 50 años de ocupación y también se ha perdido la agricultura de autoconsumo, al menos creo que en uno de los pueblos donde sigue la minera, en la otra no, lo que también creo que es muy grave y aquí no alcanzo a ver que haya una memoria clara de lucha, lo que sí vemos, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, ¿no? que parece como uno de los eh, modelos y de los pocos lugares donde se ha podido eh, resistir, aunque seguramente no son, no es, hay que tener cuidado con este análisis de que a mí me ha pasado mucho cuando cuando cubro algunos, algunas luchas de resistencia que uno piensa en sujetos, en pueblos sin pensar en singularidades y seguramente hay muchos grupos de, este, que están ahí eh, tratando de, de, que sí están siendo cooptados o que sí quieren eh, que entre la mina y por eso es tan importante pues que los otros grupos o los que saben lo que esto significa eh, tengan esta capacidad de resistir. Por eso el caso de Oaxaca, qué bien que no han permitido que entre la mina, pero no es un caso dado como ninguna lucha para siempre. La lucha es cotidiana y mañana puede que entre la minera. O sea, yo también pienso otra vez, eh, hablando de Santa María Ostula, tienen años resistiendo a las minas, pero hubo un momento en 2013 que el narcotráfico, tuvo tal control en la comunidad que estaban así de permitir que entrara Procede y eso implicaba que entraran mineras, empresas turísticas y que de verdad se acabara la comunidad, pero se pudieron volver a reorganizar y lograron detener todo esto. ¿no? Entonces, por eso es importante siempre estar eh, mirando que los procesos no están acabados. ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿y qué elementos destaco de esta comunidad que me parece que son eh, centrales para entender una lucha tan, tan fuerte ¿no? como lo es Cal Capulalpam? Que yo también salí enamorada de, de ahí porque los topiles, que son las policías comunitarios, este, recuerdo que hasta le estaban sirviendo mezcal a los invitados, ¿no? O sea, ¿eso dónde, dónde lo ven? Este, entonces, bueno, son pueblo indígena eh, que... Casi en este país han sido los guardianes de la naturaleza y de la tierra, o sea, eso lo, pues lo sabemos. Eh, mantienen propiedad colectiva de la tierra, que es central, como también ya se ha comentado. No han permitido que entre ni el PROCEDE ni el PROCECOM. Mantienen las faenas, que es el trabajo comunitario gratuito. Eh, en, en el sistema de cargos los hombres prestan los hombres y mujeres prestan su servicio bueno los hombres perdón prestan su servicio las mujeres no tienen espacio en, para ser autoridades y eh, tienen muy fuerte su estructura agraria, pero también la municipal, que es por usos y costumbres. Entonces, creo que todos estos elementos les permite como ser muy fuertes para resistir, ¿no? Y, bueno, imaginemos qué tan importantes son las mujeres en este pueblo, ¿no? Aunque no les den voz ni voto, que para que una autoridad... Eh, porque no, no se les paga a ningún a ninguno de los hombres que participan eh, ni en lo ejidal, ni perdón, ni en lo comunal, ni, ni en el sistema municipal. Eh, pues las mujeres son las que sostienen las, la, la, la manutención de, de las casas, ¿no? de las familias. Entonces, eh, pues es muy importante y muy relevante. O sea, son eh, realmente las responsables de, de la resistencia. Y bueno, eh, como... Eh, ya vamos a tener que terminar, <risa> vamos a resumir, pero eh, creo que siempre es importante en los procesos de lucha que podamos mirar eh, a las mujeres, porque si no hay un, una apuesta a, a modificar las relaciones patriarcales, de dominación, ver, de, de, de verticales, que normalmente las tomas de decisiones son así y por eso nos ha ido tan mal, no vamos a poder pensar en, en, en luchas anticapitalistas de largo plazo eh, o de, de un horizonte de autonomía que sigan defendiendo el territorio. No puede eh, ir separada una cosa de la otra. Muchas gracias. Muchas gracias.